ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு அவர் யூடியூப் சேனல் டாக் அண்ட் மோக் தேங்க்ஸ் ஃபார் பீங் ஹியர் இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம இப்போ வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்துடும் அதே மாதிரி டாக் அண்ட் மோக் அப்படின்னு டெலிகிராம் சேனல் குவிஸ் குரூப் டிஸ்கஷன் குரூப் இருக்குது அங்கே எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வீடியோஸ்க்கான அப்டேட்ஸ் அண்ட் பீரியட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அங்கே கிடைக்கும் இன்றைக்கி வந்து நம்ம சிக்ஸ்டீன் ஆஃப் மெயினுடைய எடிட்டோரியல் இருந்து தான் வேர்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி சாரோட அன் அகாடமி ப்ரொஃபைலில் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அன் அகாடமியில் சார் போடுற கிளாஸஸ் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ரெண்டு பேச்சஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு ப்ளஸில் இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தீங்கன்னா என்ரோல் பண்ணிக்கோங்க டாப் எஜுகேட்டர்ஸ் நீங்கள் டாப் பேச்சஸ் எல்லாமே லான்ச் ஆயிருக்கு ரியல் டைம் இன்ட்ராக்ஷனோட டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன் செஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ரெக்கார்ட் செஷன்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஆஸ்கே டவுட் அப்படிங்கிற ஃபீச்சர் இருக்குது அது மூலமாகவும் நீங்கள் டவுட்ஸ் கேட்டுக்கலாம் ப்ரைஸ் ஹைக் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்கப்பா அதனால் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தீங்கன்னா இப்போயே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது டாக் அண்ட் மார்க் அல்லது நரேஷ் டென் அப்படிங்கிற கோட்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டென் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் வேறு ஏதாவது டவுட் அப்படின்னாலும் நீங்கள் சாரை காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா சார் கைட் பண்ணுவார் அதுவும் இல்லாமல் இன்றைக்கும் நாளைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டீங்க அதாவது சிக்ஸ்டீன் ஆஃப் மே டூ நைன்டீன் ஆஃப் மே வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் இயர் சப்ஸ்கிரிப்ஷனில் சிக்ஸ் மந்த் எக்ஸ்ட்ராவும் டூ இயர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் ஒன் சிக்ஸ் மந்த் எக்ஸ்ட்ராவும் கிடைக்கும்ப்பா அண்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃபரும் இருக்குது நீங்கள் ஏதாவது டவுட் அப்படின்னா நீங்கள் சாரை காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா சார் கைட் பண்ணுவார் இன்றைக்கான வேர்ட்ஸ் பார்க்கலாம் செடிங் இஸ் அ வேர்ப் டு கிவ் லேண்ட் ஆர் கண்ட்ரோல் ஆஃப் சம்திங் டு அனதர் கண்ட்ரி ஆர் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கப்பா ஏதோ ஒரு விஷயத்தோட கண்ட்ரோல் வந்து நம்ம இன்னொருத்தவங்களுக்கு கொடுக்கறத செடிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம லேண்டோட கண்ட்ரோலாக இருக்கலாம் இப்போ கண்ட்ரி கண்ட்ரிக்கும் நடுவில் ஏதாவது பார்டர்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் லேண்டெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த லேண்டுடைய கண்ட்ரோலை இன்னொருத்தவங்களுக்கு கொடுக்கறதோ இல்லை ஒருத்தவங்களுடைய பவரை இன்னொருத்தவங்களுக்கு கொடுக்கறது அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயத்த விஷயத்தினுடைய கண்ட்ரோலை இன்னொருத்தவங்ககிட்ட கொடுக்கறது தான் நம்ம செடிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் அதாவது தமிழில் சொல்லணுன்னா வழங்குதல் அப்படின்னு சொல்லலாம்ப்பா இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து தி ஜென்ரல் ஹேட் ப்ராமிஸ்டு டு சீட் பவர் பை ஜனவரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஜென்ரல் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா அவருடைய பவரை ஜனவரியில் கொடுத்துட்றேன் அப்படின்ற மாதிரி ப்ராமிஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இட் கம்ஸ் ஆஃப்டர் வீக்ஸ் ஆஃப் அ ஸ்பெக்குலேஷன் தட் ஹி வாஸ் ப்ரிப்பேரிங் டு சீட் பவர் டு ஹிஸ் சன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கப்பா ஸ்பெக்குலேஷன் அப்படின்னா வந்து யூகம் பண்ணுவோம் இல்லையா ப்ராப்பரான ஒரு எவிடன்ஸ் இல்லாமல் நம்மளாக ஒரு விஷயத்தை கெஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அதை ஸ்பெக்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரொம்ப வீக்ஸ்க்கு அப்புறமா ஒரு யூகத்துக்கு அப்புறமா இப்போ வந்து அவங்களுடைய சன்னுக்கு அவருடைய பவரை கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி தெரிய வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே இதுக்கான சினானியம் பார்க்கலாம் சரண்டர் கன்சீட் கிவ் அப் ஹேண்ட் ஓவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கப்பா இப்போது இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா செடிங் அப்படின்னா வந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு கொடுக்கறது தானே செடிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் சீடிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ நம்ம சீடு அப்படின்னு படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இதை சீடுன்னா என்ன விதைகள் சொல்லுவோம் இல்லையா விதைகளை வந்து மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்களா இல்லைனா செடிங் அப்படின்னு படிக்கிறோம் அப்படின்னா செடிகளை வந்து மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணும் ரெண்டுமே சேம் தான் செடி விதைகளை எல்லாம் நம்ம மற்றவங்களுக்கு வழங்கணும் நம்மளால் எது கொடுக்க முடியுதோ இல்லையோ அட்லீஸ்ட் செடிகளை கொடுத்து நம்ம கொடுக்கறது மூலமாக நம்ம வந்து என்விரான்மெண்ட்டை பாதுகாக்கலாம் இல்லையா ஸோ செடிங் அப்படின்னா வந்து செடியை மற்றவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு நார்மேட்டிவ் இஸ் அன் அப்ஜெக்டிவ் எஸ்டாப்ளிஷிங் ரிலேட்டிங் டு ஆர் எஸ்டாப்ளிஷிங் ரிலேட்டிங் ரிலேட்டிங் டு ஆர் டிரைவிங் ஃப்ரம் அ ஸ்டாண்டர்ட் ஆர் நார்ம் எஸ்பெஷலி ஆஃப் அ பிஹேவியர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரிலேட்டிங் டு ரூல்ஸ் ஆர் மேக்கிங் பீப்புள் ஒபே ரூல்ஸ் எஸ்பெஷலி ரூல்ஸ் ஆஃப் பிஹேவியர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கப்பா இப்போ சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா ஏதாவது ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கும் அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க நெறிமுறை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைனா சில விதிமுறைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைனா நம்ம வந்து ஒரு இந்த விஷயம் இப்படி தான் நடக்கணும்னு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஒரு ரூல்ஸை வச்சுக்கிட்டு மற்றவங்களையும் அந்த மாதிரி நடங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ரூல்ஸ் படி நடங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் நார்மேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வி
கான்ஸ்டிடியூட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போது நார்மேட்டிவ் அப்படின்றது வந்து விதிமுறைகள் நெறிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லையா ஸோ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா நார்மல் பீப்புள் அப்படின்னா நார்மலாக இருக்கிறது ரொம்ப சாதாரணமாக எந்த ரூல்ஸோ எந்த ரெகுலேஷனோ இல்லாமல் ரொம்ப நார்மலாக இருக்கிறத நம்ம நார்மேட்டிவ் அப்படின்னு ஐ மீன் நார்மேட்டிவாக நம்ம நார்மல் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு நார்மலாக இருக்கிறதுன்றது வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக இருக்கிறது பட் நார்மேட்டிவ்ன்றது அப்படி ஆப்போசிட் அப்படி இல்லாமல் சில ரூல்ஸு நார்ம்ஸு ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணிக்கிட்டு அது உள்ள இருக்கிறது அப்படின்றது நார்மேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ப்பா ஸோ நார்மேட்டிவ் அப்படின்னா நார்மல்னு கனெக்ட் பண்ணி நார்மல் அப்படின்னா சாதாரணமாக இருக்கிறது ஸோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறது தான் நார்மேட்டிவ்கான மீனிங் அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பேஸ்டியன் இஸ் அ நவுன் சம்திங் தட் கீப்ஸ் ஆர் டிஃபெண்ட் அ பிலீஃப் ஆர் அ வே ஆஃப் லைஃப் தேட் ஈஸ் டிஸப்பியரிங் ஆர் த்ரெட்டனர்டு an institution plays or a person strongly maintaining particular principles attitudes or activities abdin solliranga pa ipo idenana edho oru vishayam vande ipo disappearing or threatened la solliranga illa edho oru vishayam vande aliye pogudhu abdin irukra oru vishayam idho oru adayalam vande aliyidhu abindratha அழியாமல் பார்த்துக்கிறத தான் நம்ம பேஸ்டியான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது நம்பிக்கையின் சின்னம் அடையாளம் அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா பழைய ஏதாவது கோட்டைகள் அதெல்லாம் ஒரு அடையாளமாக நம்ம சில விஷயம் சில இடங்களில் பார்ப்போம் நம்ம அந்த மாதிரி இப்போது இந்த கோட்டை தான் ஒரு இந்த இந்த காலத்தில் வாழ்ந்த அரசர்களுடைய அடையாளமாக இருக்குது அப்படின்னெல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அடையாளங்களை சொல்கிறதுக்கு பேஸ்டியான் அப்படின்றத வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ரோஸா பார்க்ஸ் ஈஸ் அ கிரேட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அ பேஸ்டியன் ஃபார் டிசக்ரிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கப்பா டிசக்ரிகேஷன் அப்படின்னா பிரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போது பிரிக்கிறதுக்கான ஒரு கிரேட் எக்ஸாம்பிளாக ஒரு கிரேட் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அடையாளமாக வந்து ரோஸா பார்க்ஸ் அப்படின்றது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கப்பா நம்ம எக்ஸாக்டாக தமிழில் சொல்லணும்னா பேஸ்டின் அப்படின்றத வந்து கோட்டை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கோட்டை அப்படின்றது ஒரு அடையாளம் தானே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அடையாளத்தை மீன் பண்ணுறதுக்காக தான் பேஸ்டின் அப்படின்றது யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்தி ஃபிலிம் அது பிரின்சஸ் பிலீவ்ட் தி வைஸ் ஓல்டு மேன் வாஸ் ஹர் லாஸ்ட் பேஸ்டியன் ஆஃப் அ ஹோப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கப்பா இவங்களுடைய கடைசி நம்பிக்கையின் அடையாளமாக அந்த ஒரு அந்த வைஸ் அந்த புத்திசாலியான அந்த வயசான ஒரு மென்னை அந்த பிரின்சஸ் வந்து அந்த மூவியில் பார்க்குறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இங்கே இதுக்கான சினானிம் வந்து சப்போர்ட் அது எஸ் மிஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ டைப் பண்ணும்போது சப்போர்ட் சப்போர்ட்டர் காட் ப்ரொட்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கப்பா அதாவது ஏதோ ஒரு அடையாளத்தை வந்து பாதுகாக்கிறது அந்த அடையாளங்களை மீன் வச்சுக்கிறது அப்படின்றத நம்ம பேஸ்டியன் அப்படின்னு இங்கே சொல்கிறாங்க ஸோ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா பேஸ்டியன் அப்படின்னா வந்து பாஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சர்ச்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்க வந்து அந்த பழைய கிறிஸ்டியானிட்டி அது எல்லாத்தையும் வந்து இன்னுமே வந்து பாதுகாத்துட்ருக்காங்க அதை வந்து அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அது அவ அதனுடைய அடையாளமாக அவங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நான் பேஸ்டியன் பேஸ்டியன் அப்படின்னா வந்து அடையாளங்களை பாதுகாக்கிறவங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம்ப்பா நெக்ஸ்ட்டு ஹோஸ்டைல் இஸ் அன் அப்ஜெக்டிவ் ஹேவிங் வெரி ஸ்ட்ராங் ஹேவிங் வெரி ஸ்ட்ராங் ஃபீலிங் அகைன்ஸ்ட்டு சம்படி ஒரு சம்திங் அன்ஃப்ரெண்ட்லி அண்டு நாட் லைக்கிங் சம்திங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏதோ ஒரு விரோதத்தை காமிக்கிறது யாராவது பிடிக்கல அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான விருப்பை காமிக்கிறது அப்படின்றது ஹாஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் தி எனிமி வாஸ் ப்ரிப்பேரிங் டு டேக் ஹாஸ்டைல் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கப்பா இப்போ நம்ம யாராவது கிட்ட விரோதம் காமிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து எதிரியாக இருக்கணும் ஸோ எதிரி வந்து அந்த ஒரு விரோதத்தை காமிக்கிறதுக்காக ரெடி ஆகிட்டுருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் இப்போ எதிர்த்தாக்குதல் அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா அதை சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹர் பேரண்ட்ஸ் வேர் ஓப்பன்லி ஹாஸ்டைல் டு மீ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவளோட அப் பேரண்ட்ஸ் வந்து எங்கிட்ட நேரடியாகவே அந்த வெறுப்பு இல்லை அந்த விரோதத்தை காமிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்கப்பா இதுக்கான சினானிம் வந்து அக்ரெசிவ் கான் ஃப்ரெண்டேஷ்னல் பெல்லிஜரண்ட் அன்ஃப்ரெண்ட்லி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஹாஸ்டைல் அப்படின்றது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா ஹாஸ்டைல ஹாஸ்டல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ ஹாஸ்டலில் இருந் இருக்கிறவங்களுக்கு வார்டன் எல்லாமே வந்து ரொம்ப எதிரி மாதிரி தான் இருப்பாங்க ஹாஸ்டலில் இருக்கிற பசங்களுக்கு வார்டன் எதிரியாக இருப்பாங்க வார்டனுக்கு ஹாஸ்டல் பசங்க எதிரியாக இருப்பாங்க இல்லையா ஒரு விரோதத்தை காமிப்பாங்க கண்டாலே பிடிக்காத மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஸோ அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்ப்பா ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஃபீலிங் எகைன்ஸ்டான ஃபீலிங் ஒரு விரோதத்தை காமிக்கிறத ஹாஸ்டைல்
அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஃபோன் அடித்த உடனே பக்கு பக்குன்னு ஆகிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் பயமாக இருந்தது ஃபோன் வந்த உடனே ரிங் டோன் கேட்ட உடனேவே ஷாக் ஆகிடுச்சு அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா அதை சொல்கிறதுக்காக தான் ஏதோ ஒரு நம்ம டென்ஸ்டாக இருக்கும்போது டக்குன்னு ஃபோன் வந்தது அப்படின்னா நம்ம அதுக்காக எதிர்பார்த்துட்ருக்குறோன்ற போது நம்மளுக்கு ஒரு பயம் உள்ளே வரும் இல்லையா அதை சொல்கிறதுக்காக தான் டெண்டர் ஹூக் அப்படின்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து வி வேர் கெப்ட் ஆன் டெண்டர் ஹூக்ஸ் ஃபார் ஹார்ஸ் வைல் தி ஜட்ஜ் சூஸ் தி வின்னர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கப்பா அதாவது ஜட்ஜஸ் வந்து வின்னரை சூஸ் பண்ணுற அந்த டைம் அப்படின்ற போது யார் வின்னராக இருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு நர்வஸ்னஸ் இருக்கும் இல்லையா அதை பற்றியே திங்க் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் இல்லையா அதுதான் சொல்கிறாங்க நம்ம இப்போ டிவிலெல்லாம் கூட வின்னர் அனவுன்ஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஹார்ட் பீட்லாம் பேக்ரவுண்டில் போட்டு நம்மளுக்கே ஒரு ஒரு பயத்தை கலப்புற மாதிரி ஒரு என்விரான்மெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணுவாங்க இல்லையா அதுதான் இப்போ ஜட்ஜஸ் வந்து வின்னர் அனவுன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஃபீலிங் எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னா அதை தான் வந்து டெண்டர் ஹூக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கான சினானிம் வந்து டென்ஸ் ஆன்ஷியஸ் நர்வஸ் நர்வஸ் நர்வி வரீட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கப்பா இப்போ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா டெண்டர் ஹூக் அப்படின்னா டெண்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போது நம்ம ஏதாவது ஒரு டெண்டர் எடுக்க போகிறாங்க அப்படின்லாம் சொல்லி கேள்விப்படுவோம் இல்லையா டெண்டருக்கு பிட்டிங் பண்ணுறது டெண்டர் காக போகிறது அப்படின்ற மாதிரி இப்போது டெண்டர் எடுக்க போகிறாங்க பிட்டிங்கெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அந்த டெண்டர் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படின்ற ஒரு டைம் அந்த ஒரு சுட்சுவேஷன் அப்படின்றது ரொம்ப வரீடாக இருக்கும் என்ன நடக்கும்னு தெரியாமல் யோசிச்சுட்டு நர்வஸாக இருப்பான் இல்லையா ஸோ அந்த சுட்சுவேஷன் கூட நம்ம இதை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டெண்டர் அப்படிங்கும்போது நம்ம ஒரு நர்வஸான ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்கிறத நம்ம ஆன்ஷியஸாக இருக்கிறத டெண்டர் ஹூக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கப்பா இப்போ ரிவிஷன் பண்ணிடலாம் செடிங் அப்படின்னா வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்தை நம்ம இன்னொருத்தவங்களுக்கு கொடுக்கறது வழங்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ சீடு செடியெல்லாம் நம்ம மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நார்மேட்டிவ் அப்படின்னா வந்துப்பா நெறிமுறைகள் விதிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணுறது ஒரு ஒரு விஷயத்தை நம்ம நினச்ச மாதிரி நடத்துறதுக்காக முயற்சி பண்ணுறது நார்மேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ நார்மல் பீப்புள்னால் ரொம்ப நார்மலாக இருப்பாங்க எந்த ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாமல் பட் இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறது தான் நார்மேட்டிவ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து பாஸ்டியன் அப்படின்றது வந்து ஒரு அடையாளத்தோட ஒரு சின்னமாக இருக்கும் அதை வந்து பாதுகாக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய அடையாளத்தோட சின்னங்கள் இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து நம்ம பேஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ப்பா ஸோ சர்ச்சில் இருக்கிற பாஸ்டர்ஸ் எல்லாமே பழைய கிறிஸ்டியானிட்டியினுடைய ஒரு அடையாளமாக நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹாஸ்டைல் ஹாஸ்டைல் அப்படின்னா வந்து ஒரு விரோதம் ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபீலிங் ஆஃப் எகைன்ஸ்ட் சம்படி காமிக்கிறது தான் நம்ம ஹாஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா ஹாஸ்டைல் ஹாஸ்டலில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து வார்டன் வந்து ரொம்ப விரோதமாக இருப்பா இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு ரெண்டு பேர்த்துக்கும் ஆகாது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்படி கனெக்ட் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டெண்டர் ஹூக் டெண்டர் ஹூக் அப்படின்னா வந்து ஒரு ஆன்ஷியஸான ஒரு ஸ்டி ஏதோ ஒன்று நடக்க போகுதுங்கிறத நினச்சி நம்ம நர்வஸாக டென்ஸ்டாக இருக்கிறத டெண்டர் ஹூக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது டெண்டர் கிடைக்கும்போது நம்ம வந்து டெண்டர் கிடைக்குமா இல்லையா அப்படின்றத யோசிச்சு நம்ம நர்வஸாக இருப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த சுச்சுவேஷன் கூட நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோத